Alois, ich verstehe da was nicht. Was ist denn ihr mich? Frag mich halt, ich sag das schon. Die Geschwindlingers. Heute Monsanto, Schadenssummen und die Medien. Hast du das schon mitgekriegt, dass die in Amerika an Krebskranken jetzt 80 Millionen zahlen? Der ist krank geworden, weil der Glyphosat in seinen Garten versprüht hat. Und weil das Zeug doch giftig ist, die Firma, die das giftige Zeug verkauft hat, aber nicht vor dem giftig sei richtig gewarnt hat, muss ihm jetzt die Firma einen Haufen Geld an den Amerikaner zahlen. Meinst du das da? Schau mal hier. Edwin Hardeman soll wegen seiner Krebserkrankung 81 Millionen Dollar bekommen von Monsanto, dem Hersteller des Unkrautvernichters Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat. Und du hast dasselbe jetzt in der Zeitung gelesen. Ja, ja, stimmt da vielleicht was nicht? Na ja, irgendwie schon, aber auch wieder nicht. Ja, was jetzt? Stimmt's jetzt oder nicht? Ich sag einmal so, die Zahl, die 80 Millionen, das ist schon richtig. Nur, dass das alles der krebskranke Ami kriegt, das stimmt so nicht. Ja, was weißt denn du jetzt schon wieder, was die von der Zeitung nicht wissen? Na ja, die von der Zeitung, die wissen eh viel weniger als so dann. Dazu fallen einer einfach die Fachleute. Das meiste, was die schreiben, haben sie ja von der sogenannten Nachrichtenagentur. Meistens von der deutschen Presseagentur. Die liefern hunderte von Meldungen am Tag in unsere Medien, also auch in deine Zeitung, und die schreiben dann einfach so ab. Ja, und was ist jetzt da falsch dran? Jetzt pass einmal auf. Ein Gericht in San Francisco, also in Amerika, hat dem Krebskranken einen Schadenersatz von 80 oder 81 Millionen Dollar zugesprochen. Doch die 80 Millionen bestehen aus zwei Teilen, aus 5,3 Millionen Schadenersatz und 75 Millionen sogenannten Strafschadenersatz. Das mit dem Strafschadenersatz, das kennen wir in Deutschland nicht. Damit wollen die in Amerika einer großen Firma so richtig weh tun. Die soll spüren, dass man als Großer am Kleiner nicht so Unrecht tun darf. Ja, aber das ist doch wurscht, wie die das in Amerika nennen. Alles miteinander sind sie ja doch etwa über 80 Millionen, die der Kriegskranke dann kriegt. Kriegt er eben nicht. Ich hab grad vorher mit unserer Tochter, der Frau Rechtsanwältin, telefoniert. Und die hat mir was ganz Interessantes über das amerikanische Rechtssystem erzählt. Die 5,3 Millionen, die kriegt der Kläger komplett. Nur vor dem großen Batzen, den ich 75 Millionen, wird der krebskranke Amerikaner nicht so viel sehen. Ja, Herrschaft, warum nicht? Der kriegt davon höchstens 25 Prozent. Und das ist er so, weil das Gericht in San Francisco in Kalifornien liegt. Und in Kalifornien haben sie beschlossen, dass der kalifornische Staat 75% der Summe eines Strafschadenersatzes einbehalten darf. Jetzt aber, an dem Krebs von dem armen Kerl verdient jetzt auch noch der Staat? So kann man sehen. Doch vielleicht verdient der Staat am Ende doch nicht so viel. Monsanto, die das also zahlen müssen, die gingen nämlich in die Berufung. Und da weiß man es doch, da werden die Summen am Ende meistens viel, viel klarer. Solange den Krebskranken seine 5,3 Millionen gezahlt werden, wenn man das wurscht, was der Staat am Ende kriegt. Wir werden sicher irgendwie mitkriegen. Hauptsache, du weißt, dass das mit den Nachrichten bei uns nicht allweil so stimmt, wie es stimmen soll. Die sind nämlich oft ganz schön oberflächlich. Mei, wenn ich die nicht hätte, Aloisi. 
Du, Mokten Leverkas. Das waren die Geschwendlingers. Aufgenommen für Bürgersicht.de Musik Martin de Boer. Eingesprochen von Bernd Schubert.